，哎，哎，丁大明，我恨你！你为啥恨我？我就恨你！你恨我好啊，你恨我，你离我远点。我告诉你啊，这枣多好啊，全让你给扔了。丁大明，别以为你干的事儿我不知道。你知道我干啥事儿了你？你把一个共产党伤员藏在大院里了，刘三呀，去哪儿？三三，过来，坐下，坐下，坐下。哎，大明，你在干啥了？在这闹着玩呢，闹着玩吧。谁跟你闹着玩了？你咋知道的？害怕了？是鬼火告诉你的。你别管谁告诉的。你不烦我吗？烦我，你离我这么近干啥呀？我今儿就让你烦到底！我现在就去报告守备团！哎，不行，大家，大家，你不能告诉守备团，告诉守备团我脑袋就搬家了，你知不知道？你再不撒开，你再不撒开，我喊了！我不撒开！你拿命搁在院里撑着家里！哎，你这这这这，丁大命，我对你那么好，你还往死里得埋汰我？没有，说。看着我就迷糊，就眼花，就脑瓜子疼。你还有啥埋汰客人都端出来吧。哎呀，你别生气啊！嗯，我以后肯定不埋汰你了。夸你，夸你长得漂亮。你看你这小脸蛋儿，白里透红，红里透白，那就是一朵牡丹花。笑。笑个屁！丁大明，你干的事儿。我可以不报告守卫团，但是你给我记住了，打今天起的，我再也不黏着你了。我也是有自尊心的。我黏糊你还不行吗？大牙，大牙，大牙，大牙。呀，咋惹着大牙了？这啥？别拿个车车。大丫知道王政委藏在咱们院里了。那你干啥告诉大丫呀？不是我告诉他的，鬼火告诉他。鬼火咋知道的呀？鬼火跟踪我发现的。哎呀，丁大明，这事儿不好办了。咋不好办了？你说咋不好办啊？王政委藏在咱家院子里的事儿，现在都已经不是秘密了。你知道，我知道，我奶知道，我爹知道，那我娘肯定也知道了，柳叶也知道。鬼火知道，现在连大丫都知道了。你说这院子里还有谁不知道？马知不知道？马肯定知道。你说这还能叫秘密吗？咋办啊？现在得赶紧想办法找到我三叔，让他把王政委给接走。那去哪找三叔啊？去哪找你问我？不就数你聪明鬼点子多吗？自己想办法吧。哎。团长，您来了。老太太在家吗？在家，在家等您呢。啊，那我们进去吧。那个团长，我就不能陪您进去了。为什么？那个老太太啊，反对我当特务，我到现在还瞒着她呢。她要知道我在您手下当差，她会跟我发火的。那你就不用陪我。哎哎，请请请请。韦副官，你就不用进去了，在门口等我。好嘞，那我在门口候着。关婶儿，您在等我？不是说你要来吗？是是，我说过，一定要来正式的拜见您。这是我给您带来的一点礼物，不成敬意。礼物嘛，就不用带了。哎，关婶儿。我都拿来了，您就给点面子收下吧。那行吧，我就收下了。谢谢关婶
。行啊，成了守备团的人了。啊，团长副官。关氏才回来说你给社团长当了副官，我还不信呢。啊，关氏才说的呀。是啊，你说我这去城里上过学的人，这学总不能白上吧？看看，我这黄皮子一穿，匣子枪一挎，威风不？威风你能吓唬住谁？至少赵三龙、赵胡子那帮人看见我，得肝颤。哦，你给社团长当副官，是为了报土匪烧你们家酒厂的仇啊？这仇我能忘吗？我死都忘不了。关婶。这张照片你还记得吗？哟，这不是我年轻的时候吗？旁边站着这个不就是你吗？是啊，是啊，那是我病好了的时候，您跟我的合影。啊，你那时候啊，还真挺招人稀罕的，长得白白净净的，憨憨厚厚的，一笑起来。还挺腼腆的，<笑>快婶，这些事儿你还都记着呢。记得，记得呢。可我咋也没想到你能来我们大梨树镇呢。这是命运的安排呀、啊，我也没有想到会在这儿碰见关婶、啊。<笑>你想报答我吗？想啊，我想报答你。当年去奉天上学的时候，说了会给我写信，你咋一个字也没写呢？我写了，那我怎么收着？我都是把信先寄给我爹，然后再让我爹转给你，可是他不转给你。谁知道你写没写？我真写了。李花，咱们那时候不都说好了吗？说你等我，不到两年时间，我回来一问。你就嫁给关世才那烂蛤蟆了？你说，就算你不等我，你也不能嫁给他吧？小男人想疯了吧你？我是你说的那种人吗？你走了没两年，我爹我娘就得了重病，没钱治病，跟老关家借了不少钱。后来我爹我娘没了，又没钱发送，又跟老关家借了不少钱。最后，把你盯上了，我就这命呗。就是没缘分。那是谁家闺女？山杏吗？山杏儿啊，石奎元，你想报答我，咋个报答法啊？我养活你，让您过上荣华富贵的好日子。<笑>我现在的日子也不差。你想报答我，我告诉你一个好办法。关婶，请讲。你就把你的部队呀、啊，好好管管。让你手下的士兵别像山猫野兽似的欺负老百姓，老百姓的日子过得不容易呀、啊！你们当兵的不保护他们，还欺负他们，这叫什么兵啊？嗯，关婶的话我记住了，以后我一定好好教育我手下的士兵，呃，让他们爱护百姓，秋毫无犯。行，不管你说的是真话还是假话。我信你了，我肯定说的是真话呀，关婶啊，我现在就可以帮您做一件事情。啥事儿？哎，他他也没动静儿啊。那是他看不上你，装的。哼，没想到。长得还挺好看，动心了，多水灵一大姑娘啊！想把她娶回去？想，当然想。
，呸！不恨你们这些男人。哈哈。完事儿啊。那个游击队的伤员是不是藏在你们家里呀、啊？啥游击队伤员呢？我不知道啊。关事儿啊，您就别瞒我了。我知道那个游击队伤员就藏在你们家里。哎，我要帮您做的这件事情，就是你把他交出来，我不杀他，我把他放了。那你为啥要把他放了？为了报答您呐、啊。你想啊。你们家里藏着共产党游击队的伤员，这就是土匪之罪呀、啊！一旦搜出来，你们全家人都要被处罚，轻则破产，重则丢命。您把他交给我，我在您眼皮底下把他放了。王婶啊，我这算不算报恩呀、啊？你在我的眼皮底下放了一个游击队的伤员，行啊。算是对我的报答呀，<笑>关婶，你终于给我一次机会了。不过，很可惜呀、啊。可惜什么呀？我家没藏那个伤员呐，你这对我的报答也就没有了。<笑>说了半天，关婶还是不信任我哟。老太太，你要是再不相信我们团长。我可对你不客气了，李飞虎，把枪收起来。团总，这老太太不配合。我让你把枪收起来，你还犟嘴。这是我的救命恩人，你在他面前耍横，白瞎胡了。我错了，团长。佘团长，你这戏演的有点过了。关婶儿，您怎么能说我是演戏呢？啊！你又要许善性啊？对啊，你不嫌他斗急眼了？哎呦，那是装的啊！装的，对啊，斗急眼儿还有装的，这有什么难的？看好了啊！他，别别别别别！哎呀，你回不来，回来了吧？哎呀，孩子，你说你不知道。今天啊，我陪社会员去了关家，然后我就看见一水灵灵大姑娘在这提件儿。你猜是谁呀、啊？谁呀、啊？是山杏啊！听说过斗鸡眼能提件的吗？那不全是重影吗？然后我就在那看着她，左一个右一个，左一个右一个，这提的我心里面砰砰砰砰砰砰砰直掉。哎呀，爹，反正也是你让我娶山杏的，我不管，你得把她说回来。你就说我魏佳英非他不娶，行。既然你这么想了，我马上到老关家说去。太好，你总算是看上陕信了。看上，简直太看上了。师傅，我的鞋开了，来，给我粘上。好家伙，你这脚可太臭了。是有点臭啊，但你没听说过吗？历史上的英雄好汉，那脚丫都臭，是吗？我还头一次听说，原来你也是英雄好汉呀！嘿，现在不是，以后可就不好说了。嘿，有病啊？打我干啥？哎呦，你这小子胆子可真大呀，连英雄好汉都敢打，他英雄好。啊！我打的就是英雄，哎，别过来，哎，鞋没弄完呢。哎呀，你干啥呀？鞋没弄完。我管你求不求啊？东儿，我是不是跟你说过，王政委的事儿，谁也不能告诉他。说过呀。那你咋往外说？我跟谁说了？别别别，想一想，想。疼疼疼疼疼疼疼疼！哎呦！
你提醒啊！你也知道疼，你是不是跟大丫说了？说，哎呀，咱咱跟大丫说就说呗，大丫也不是外人，大丫靠得住啊！你知道这年头谁靠得住，谁靠不住啊？不是我说你，你脑袋是不是坏了？这大丫那么喜欢你，他咋可能跟别人说呢？再说了，那我为啥跟大丫说呀？为啥呀？不害怕你出事吗？出事大家伙帮你想想办法。鬼火。你太会说了啊，小眼睛卡不卡啊？我告诉你，你这个嘴啊，就是个漏锅，漏汤又漏水。我踩，我告诉你，下回再说，我是踩你脚，我踩你嘴。哎呀，脚疼疼疼疼，脚疼疼。我告诉你，赶紧你收你鞋。干啥呢，大明？啊啊、哦，那个跟鬼火说话呢，在这。有人找你。谁找我？跟我去火药铺。房子上掉下来，说摔成斗鸡眼了。你这也不是斗鸡眼儿，咋的啊？我要是斗鸡眼儿，他们就不娶；我要不是斗鸡眼儿，他们就娶啊！哎呀，是不是斗鸡眼儿你也要娶？哎呀，人家刚才魏佳英他爹来了，跟我说了，说的可好了。人家说就是哪怕是瘫了、残了，都把你娶过去。哎，谁瘫了、残了啊？还不会说话吗？他们？就这个意思嘛，人家这好话。哎呀，之前是谁不同意来着啊？现在又向着别人啊？我我看他穿上军装了，哎呀，还是军官呐、啊！你别说，你挺体面的，体面你家呀，一家子势力。谁势力啊？我告诉你，这件事没商量啊。等明天人来接亲了。你顺顺当当的过去，你们谁来嫁谁嫁，反正我不嫁。你敢，我就敢。有本事现在把我剁了！你跑啥跑啊？满院子都听见了。娘，娘，你劝劝你宝贝孙女吧。人家明天老贝就来接亲，她说啥不嫁？不嫁就不嫁吧。老魏家那小子，我本来就没看上眼，现在。又当了社会员的副官，这种完蛋货的东西，就是不能嫁给他。哎呀，奶奶！哎呀呀呀！亲亲我的亲奶奶！哎呀呀！哎呀呀！行行行，别别啃大萝卜了啊！你就宠着你宝贝孙女吧。那我不管了，明天人老魏家来接亲，他要是不上轿，你跟人老魏家说去。娘，山姓最听你的话，你还是劝劝他，让他听话，啊。
去了趟茅房回来看奶奶没在房间我就过这屋找找别找了在屋里呢啊东家东家东家有事啊有事就大事啊啥事说吧山秀是不是不愿意嫁给魏佳英是有这事那你们知道为啥吗是山姓前魏家英娘娘腔那都是借口借口啊山姓心里有人了心里有人谁啊就咱们官家大院的大院的嗯到底谁啊快说丁大命大明是咱大院的伙计胡说他俩根本不可能太太那是你想山星咋想的你知道吗东姐你回忆回忆这两年无论是进城啊赶集呀山星是不是就让大明陪着他啊那是我们让他去的他山星有什么意外啊那你就确保他俩不日久生情我倒是知道他俩挺好的我还真没往这方面想过我们这些下人看你可是清清楚楚明明白白呀刘华过来东家啥事啊我问你山星真的喜欢丁大病瞅我干啥呀东家问你话呢哎东家这这咋说呀实话实说已经是咱们大院公开的秘密了啊公开的秘密那么说丁大命也喜欢山星哎呀我的好东家你家山星多尊呐那你们家又那么有钱他不喜欢山星他傻呀他那是大傻子才不喜欢呢妈呀他俩
？生我气了吗？你以为我爱搭理你？你犯事儿了，你知道不？我犯啥事儿啊？犯啥事儿？你自己心里没有数吗？哎呀，你有事儿说事儿啊，没事儿，别搁这阴阳怪气儿了。东家让你去一趟。东家让我去的。东家让我去一趟，这叫犯事儿了啊！那你是不知道东家是咋跟我说的。东家咋说的？大爷，你去把丁大明给我喊过来。东家打你了？那倒没有。东家没打你，打我干啥？哎呀，你赶紧想想吧，你这次事儿大了。大爷，到底啥事儿啊？那我就不能说了。去了你就知道了。丁德明，你怎么才过来？大丫刚告诉我，我就过来了。我为嘛呀？丁大明，哎，你自己说，我对你咋样？东家，你对我好啊，特别好。你咋对的我？啊？我对东家也好啊。你交给我的活，我都尽心尽力干。我都让你干啥了？呃，东家让我赶马车、卸粮、卖粮。呃，反正这么说吧，东家，你吩咐到的，没吩咐到的。我都抢着干，我让你挖地沟了吗？没有，你敢说你没挖？人家门口地沟堵了，我去挖。别给我装糊涂，到现在你还给我装蒜。东家，我不是装糊涂，我是真糊涂了。啥事儿啊？到底？丁大明，我问你，你是我们家啥人？我是长工啊。山姓是我们家啥人？大小姐。大小姐能嫁给一个长工吗？不可能。看来你心里还清楚，清楚，特别清楚，清楚你为啥引诱他，东家，你这你就冤枉我了，我没引诱大小姐啊。山姓喜欢你，知道不知道？知道。你也喜欢山姓？喜欢。你明明知道你娶不了她，你为啥还要喜欢她？东家。我喜欢他，是因为他可爱，因为他可爱我才喜欢他。咱大院里的人都喜欢他，不就是因为他可爱吗？我虽然得不到他，但是跟我喜欢的没啥关系嘛，总比烦的强。那行行行行，你别给我解释了。丁大明，我告诉你，上一次，人家魏家来娶她，啊，她上房了，摔成斗鸡眼儿，说啥不去。这一次人家要来接亲，她死活又不去，又想跳河吧。啊！又想上吊吧？我告诉你，这一切都跟你有直接关系。东家，你这说的就不靠谱了。那咋跟我有关系啊？当然有关系啊！他心里装着你，还能有魏家兴吗？东家，不管我喜欢山姓还是山姓喜欢我，那就是个喜欢，他没到那一步。到哪一步啊？嗯，哪一步都不到。没怎么能证明你没到那一步啊？啊、嗯，没法证明。我倒有个办法可以证明，啥办法？你去劝山杏，让她嫁给魏佳英。如果她同意了，说明你们关系一般；如果不同意，你也别给我解释，居然不搁家走人。行，看来只有把山杏劝到老魏家去，才能证明我的清白。对，好，东家，那我就去劝，但咱先说好了。劝动劝不动的，我都是清白的，绝对清白。少废话，赶紧去！癞蛤蟆想吃天鹅肉。东家，你可以说我是癞蛤蟆，但我绝对没想吃天鹅肉。哎，行行行行行，赶紧去，赶紧去吧。要不这样，你明天带我去我大舅家串门，去了我大舅家我就不回来。切
，也不是个办法呀。哎呀，这咋不是办法嘛？你说咱不嫁了，也得跟老魏家先打声招呼啊，别叫人家呀敲锣打鼓抬着轿子来了，扑个空，哪有这么做事的？那谁去打招呼？要不然您去。我这老太太哪能出面说这种事儿啊？那就让丁大命去，反正他皮厚。哟，大小姐，说谁脸皮厚呢？啊，还真是不经念叨哈，一念叨你就冒出来了。奶奶，啥事儿啊？这不是吗？老魏家明天又要来接亲，山姓他不爱嫁，那哪行啊？那得嫁呀！不是，呀呀，又嫁你嫁你嫁！奶，你看看，就像个马疯子似的，见谁折谁。山姓，你就嫁，真的，哎，你嫁给魏佳英，三天不到他就跪下来求你说。哟，山杏啊，你赶紧回去，我求你了。行了，少乱废话。哎，你不鬼主意多吗？赶紧想想，到底怎么办？嫁呀！哎，你你你这，快放下，快放下！哎呦，哎呀，大命啊！你就别开玩笑了。我没开玩笑，山杏真的嫁。为啥呀？奶奶。我今天啊，看见你三叔了。我们家老三。哎，我三叔咋说的？三叔说，趁你明天结婚人多眼杂的时候，把王政委啊给带出去。还有一事儿特别重要，刚才东家找到我了，说山杏为什么不嫁魏佳英，是心里有我，让我来劝，劝不动的话，让我卷铺盖卷走人。啊。他爹这边啊，倒好办，关键是王政委的事儿啊，紧急呀、啊。王政委送出去可以，关键是把我接进老魏家，那我怎么办呀？陈星，我担保，魏佳英肯定娶不着你。你凭啥担保啊？啊？我有办法啊。啥办法？快说，啥办法？男性答应嫁给魏佳英了，这这算啥好消息？这对于你来说不是啥好消息，可对于我来说，那就是天大的好消息。大丫，你还对丁大命没死心呐？他那么损你，那么骂你，你就一点都不生气？不生气啊！哎呦我的妈！哼，你以为那天晚上你跟丁大命在屋里说什么，我没听见呀？啊？你告诉丁大命，往死里伤我！你损不损呢？你，你损不损啊？哎呦我的妈！你听见了？你臭不要脸！快快快！我跟你说啊，我不是哎，你大家听着，快快！哎呀，别打！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！说算数，算数，快点放下吧！哎呦，哎哎哎，你过来，过来
Bắt ra bắt Bắt ra你能不能别让我笑话你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说
合适吗？合适。喜不喜欢？当然喜欢。穿着吧。我少不得穿。等你哪天跟我上山了，我再穿去。我不跟你上山，不想当土匪。行。等我哪天休，我不干了。我娶你，啥时候不干？为了攒足了钱，我带你走，咱们俩走走远远的。行，我等着那一天。谁？是我二东家，你有事儿吗？啊，也没啥事儿，就想看看你，把门开开。说那个钢铁一，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命。好命为家尽孝，好命为国尽忠。英雄。